Con Isabella Bignami, autrice del libro La fragilità del diritto internazionale, il caso USA e Iran. Ben trovata. Grazie Federico, grazie, piacere. Cos'è questo libro? È una raccolta di alcune ricerche che ho effettuato durante i miei anni accademici e anche se parla di una tematica precisa, ovvero il PACG, in realtà va ad affrontare diversi temi, sicuramente il testo dell'accordo, ma soprattutto anche blockchain, alcuni meccanismi di risoluzione delle controversie come lo snapback e anche tematiche più economiche durante gli anni del Covid sono stati chiusi i conti correnti di cittadini iraniani a causa dell'uscita degli Stati Uniti dal PACG. Questo mi ha creato una certa, definiamo la curiosità, interesse ovviamente in senso negativo, che mi ha portato a studiare il PACG non solo su un aspetto giuridico, ma anche in un aspetto economico, proprio per dare più empiricità ad una ricerca che sarebbe rimasta molto astratta, che poi è il problema del diritto, oltre che del diritto internazionale in sé per sé. L'idea del libro come nasce? Durante le ricerche ho maturato la consapevolezza che è stato affrontato in modo molto frammentato, quasi superficialmente. Pertanto ho ritenuto di dargli una certa uniformità, organicità a questa tematica proprio sotto forma di libro, anche perché fare dei video o altro avrebbe riportato al problema della frammentarietà che volevo eliminare. Com'è strutturato il volume? In due grandi capitoli abbiamo all'inizio un elenco di abbreviazioni di alcune sigle e il loro significato e poi abbiamo il primo capitolo che tratta soprattutto del piano d'azione congiunto globale ovvero in sigla PACG in cui si va a esaminare tutto quell'escurso storico che ha portato alla conclusione poi del piano la razio e i meccanismi che sono previsti al suo interno ovviamente abbiamo anche la commissione mista che anche se è stata disciplinata come organo diplomatico in realtà aveva una funzione giuridica sotto questo aspetto. Il secondo capitolo invece analizza tutte le conseguenze dopo l'uscita degli Stati Uniti l'avvenuta nell'8 maggio del 2018 e quindi non solo il risultato che il PSG incarnava sicuramente sotto un punto di vista diplomatico ma proprio giuridico in sé Te, ma anche tutte le conseguenze sotto un punto di vista comunitario, quindi l'incapacità dell'Unione Europea di prendere una posizione ferrea dinanzi all'uscita degli Stati Uniti, come Cina e Russia invece ne hanno beneficiato anche se ne tratto marginalmente nel libro e ovviamente la risposta dell'Iran in cui al fine di evitare nuovamente le sanzioni primarie e secondarie americane chiede, definiamolo così, chiede aiuto tramite la blockchain ovviamente andando a trattare sia degli aspetti positivi che negativi perché strategicamente parlando ha sicuramente degli aspetti positivi la blockchain ma non era completamente una soluzione idonea e ritornando alle conseguenze e quindi a quella posizione non ferra dell'Unione Europea analizzo anche i due strumenti che potenzialmente potevano rendere più indipendente l'Europa dagli Stati Uniti ovvero il regolamento di blocco in istezza. Quali sono gli elementi di fragilità del diritto internazionale? Questa è una bellissima domanda. Allora, nel libro c'è come quadro sottostante un importante trattato che è il TNP. Qual è il problema del diritto internazionale? È un diritto giovane rispetto ai diritti nazionali che hanno secoli di storia, mentre il diritto internazionale è molto recente. La sua giovinezza, passatemi il termine, è essendo un diritto che deve non andare oltre gli stati, quindi non non c'è la possibilità di ottemperare una sentenza con la forza perché non è possibile, rende il diritto internazionale provvisto di una forza esecutiva che nazionalmente parlando il diritto ha ma internazionalmente questo non è possibile se non in casi eccezionali e i casi eccezionali sono tutte quelle organizzazioni come l'ONU per dare un'idea chiara 
può dare un peso alla propria sentenza o alle proprie decisioni. Come ti dicevo il tempi è alla base di tutto il libro e quello che ho anche voluto tramite il libro e spero che il libro dia questa immagine è che il PACG non è un accordo un trattato a livello del tempi, quindi vincolante ma era un trattato di transito cioè doveva portare l'Iran a quello standard delineato dal tempi e poi per l'uscita dell'America e quindi nell'incapacità di tutti gli stati partecipanti del PRCG di non aver compreso l'importanza di questo piano e quindi di aver reso ancora di più il diritto internazionale poi in un settore fondamentale nucleare fragile e soprattutto sprovvisto ora di una potenza che potesse in qualche modo dargli una conformità che era l'America e che ora non c'è più questa posizione. A fronte di questo il rischio che spesso vediamo in atto è quello del diritto del più forte. Esatto, è brutto dirlo, però prima dell'uscita dell'America gli Stati Uniti erano vista come potenza mondiale, con la Cina che lo stava raggiungendo eccetera eccetera. In realtà il problema dell'uscita unilaterale dell'America è stato quello di renderli non affidabili dinanzi agli occhi della comunità internazionale. Mi spiego meglio. E ti faccio anche una domanda Federico. Se io e te concludiamo un trattato e quello del PACG ci sono voluti più di vent'anni per concluderlo e poi un giorno ti dico no io esco senza darti un motivo, non ti dico lecito, ma legato, conforme al trattato che abbiamo concluso, tu saresti poi disposto a concludere un altro accordo con me? Ovviamente no. Quindi qual è la volontà di uno Stato qualsiasi eh? poi di rimettersi a tavolo con una parte che poi esce quando vuole, come vuole? È inutile. Pertanto la posizione di forza dell'America dopo questa decisione è crollata, letteralmente. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? In futuro, anche vedendo un po' come proseguono le trattative diplomatiche tra l'Iran e gli Stati Uniti, che come sappiamo c'è l'intento di ritornare nel PACG, ma sono molto lontane, aprirò una pagina Facebook a mio nome, quindi Isabella Pignami, in cui riporterò tutti gli eventi, sia passati da quando il libro è uscito, fino al momento che riterrò, spero, più positivo possibile, senza dare ulteriori notizie negative. Il libro La fragilità del diritto internazionale, il caso USA e Iran. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Isabella Bignami. A presto! Grazie mille.